விக்னேஷ்னா இந்த படம் வந்து அடியே படத்துக்கு முன்னாடியே ஸ்டார்ட் ஆன ஒரு படம் இது இந்த படத்தை வச்சு தான் எனக்கு அடியே படமே கொடுத்தாங்க விக்னேஷ்னா இந்த படத்தோட ஜேர்னி வந்து ரொம்ப பெருசு ஆக்சுவலாக நிறைய சண்டைகள் நிறைய இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் போட்டிருக்கோம் படம் கடைசியில் நல்லா வாங்கி வந்துட்டுருந்துச்சு இந்த படத்தை தேங்க்ஸ் டு ப்ரொடியூசர் பாலண்ணா சுரேஷ் அண்ணா கோகுல் அண்ணா இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சோசியல் அவர்னஸ் படம் பண்ணதில் உண்மையிலே சந்தோஷமாக இருக்குது படம் உங்கள்கிட்ட நல்லபடியாக வந்து சேர்ந்துருச்சு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க இந்த படத்துக்கான வரவேற்பு ரொம்ப நல்லாவே கொடுத்துருக்கீங்க ஓகே தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் கொடுப்போம் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ண பண்ண தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் டூ ஃபஸ்ட்டு விக்னேஷ் கார்த்திக் ப்ரோக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் என்னை ட்ரெஸ் பண்ணி லைக் டூ இயர்ஸ் பேக் வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்துட்டு அவரோட டீம்லேருந்து பிரபா ரெஃபர் பண்ணி கூப்பிட்ருந்தாங்க ஸோ இந்த பையன் இதை பண்ணுவானா அப்படின்ற ஒரு ட்ரஸ்ட் வச்சு என்னை கூப்பிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் ஆல்சோ என்னோடய டெபியூட்டை ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஆக்குனதுக்கும் ரொம்ப நன்றி அப்புறம் அவங்க டீம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக பார்த்துக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எடிட்டர் ப்ரோ அதுக்கப்புறம் சினிமாட்டோகிராஃபர் எல்லாருமே அவங்களோட ஒர்க்கை ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரொடியூசர் பாலா சார் அப்புறம் சுரேஷ் சார் வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் என்ன என் மேலே ட்ரஸ்ட் வச்சதுக்கு ஸோ அப்புறம் என்னோடய டீம் எல்லா எல்லாருக்குமே நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அம்மா அப்பாக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப நன்றி வணக்கம் வந்திருக்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படத்தோட ப்ரெஸ் ஷோ பார்த்துட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபோனே பண்ணாங்க இந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் நடிச்சிருக்கியா பார்த்தேன் நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ப்ரெஸ் பீப்புள் சொல்லிட்டாலே கண்டிப்பாக எல்லா மக்களுமே ஏற்றுக்குவாங்க அப்படின்னு நினச்சேன் நான் இன்னொன்று விக்னேஷ் கார்த்திக் படத்தில் நடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அவர் ரொம்ப அந்த புக்கில் போட்டிருந்தாங்க நெவர் ஜட்ஜ் புக் இந்த கவரை பற்றி இங்கிலீஷில் ஒன்று போட்டிருக்குல்ல அது அவருக்கு தான் ரொம்ப ரொம்ப பொருந்தோம் இன்றைக்கி லீடிங் இருக்கக்கூடிய மியூக்ரி ஆர்டிஸ்டில் நம்ம ஒன்றா வந்திருக்க வேண்டியவர் அவர் தான் அதாவது விஜய் என்ன மாதிரி முதல் முதல்ல விஜய் சார் விஜய் சார் வாய்ஸ் பேசினது அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பேசினார் எங்கள் டீம்லேயே வந்து அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு பேசினார் அதை பார்த்தா எல்லாருமே அந்த வாய்ஸ் எடுத்தாங்க ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக் மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட் ஆனால் அப்போலாம் வந்து நாங்கள்லாம் எல்லா ஊர் பக்கம் சுற்றிட்டு இருக்கும்போது கூட ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கணும் இந்த மாதிரி டேரக்ஷன் பண்ணணும்னு சொல்லி தன்னோட இதையை மாற்றிக்கிட்டு வந்தார் வந்து அதில் பெரிய வெற்றியும் வந்து அடைஞ்சிட்டார் அதனால் ஆனால் அந்த இந்த கேரக்டர் என்னை சூஸ் பண்ண ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் விக்கி ஒரு சின்ன பிட் ரோல் தான் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பிட்டுக்கு ரொம்ப ஃபிட்டாக இருக்கீங்கன்னு சொல்லி எப்படி எப்படி நீங்கள் தெரிஞ்சுன்னு கேட்டேன் இல்லைண்ணே நான் பார்த்தேன் நீங்கள் அதை இது வரைக்கும் நீங்கள் காமெடி அதெல்லாம் இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்களாண்ணே அது வரலன்றியா இல்லை அது வருதுண்ணே இது பண்ணுங்கண்ணே வேறு மாதிரி இருக்கணே சின்ன ரோல் தானே பிட்ரு ரோல் தான் சொல்லி சொன்னாப்ல ஆனால் ரோலே அப்படி தான் இருக்கிற ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நான் வந்து நான் ஒரு பச்சை மண்ணியா அப்படின்னு அந்த சுபாஷ் கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் நேம் வந்து கிகாலோ அப்படின்னாரு எனக்கு அப்படிலாம் இல்லைன்னு என்னன்னு தெரியாது விக்கி அப்படின்னு சொன்னா அப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாப்ல நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணுறேன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஆக்சுவலாக வந்து அடுத்த படம் பெரிய ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க விக்கி அதில் வந்து அந்த ரோலையும் எனக்கு கொடுத்துருங்க நீங்கள் ரொம்ப நன்றி பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் நீங்கள் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நாள் சின்ன ரொம்ப ரொம்ப வந்து இந்த ரொம்ப அடிப்பட்டுக்கு ஒரு ஆறுதல் பரிசு வாங்குவோம்ல அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு அரண்மனை டூ காட்டி மொழிக்கு அப்புறம் பெருசாக அந்த படம் நடிக்கல நான் யூடியூப் சேனலும் என்கிட்ட இல்லை என்கிட்ட அதுவும் பண்ணலை ஸோ சினிமாவை நம்பி தான் இருக்கும் நிறைய பேர் இருக்கும் தேர்ந்தெடுத்து செலக்ட் பண்ணி கூப்பிட்டு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் அந்த படம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நான் அதில் பார்த்து நான் எங்கள் பழைய டீம் நம்ம ஜேபி குமார் ஜட்ஜாக உட்காந்துருப்பார் அவர் நம்ம மாதவன் ஃப்ரெண்ட் நம்ம லோகேஷ்லாம் பார்க்கும்போது சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அதுக்கே விக்கிக்கு ஒரு தனியாக வந்து பாராட்டு சொல்லணும்னு நினச்சேன் நான் பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் எங்கெங்கே தீர்க்காங்களோ அதை கரெக்டாக யார் அந்த இந்த இதுக்கு கேரக்டர் ஆப்டாக இருப்பாங்களோ பார்த்து கூப்பிட்டாப்பில் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் விக்கி டீம் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப சந்தோஷம் பத்திரிகையாளருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நன்றி தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் விக்னேஷனா ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் அது அப்படி தான் வரும் ஆரம்பம் அப்புறம் ஜாலியாகிடும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இந்த படம் பண்ணோம் அப்போது அப்புறம் நான் அந்த படம் பண்ணோடனே நான் மறந்துட்டேன் கல்யாணம் ஆகிடுச்சி குழந்த பிறந்துச்சு குழந்தைக்கு போய் எட்டு மாதம் திடீர்னு ஒரு போஸ்டர் 
அன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏவுகணை தாக்குதல் மாதிரி ஒரு பெரிய இதெல்லாம் நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஷ்ஷோ பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்கள்கிட்ட இருந்து பாராட்டுகள் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய தைரியத்தையும் நம்பிக்கையையும் நம்பிக்கையும் கொடுத்துச்சு இன்றைக்கி இந்த படத்தோட வெற்றி வெற்றி விழா அப்படின்னா இந்த படம் ஒரு நல்ல படம் அப்படின்றத வந்து இன்றைக்கி மக்கள் வந்து அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா இடத்துலையும் பேசுகிறாங்க அதுதான் இந்த படத்தோட உண்மையான வெற்றி நம்பர்ஸ் வைஸ் இன்னும் எங்களுக்கு தெரியலை பட் அந்த வெற்றி வந்து மக்கள் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக ப்ரெஸ் பீப்புள் நீங்கள் தான் காரணம் ஏன்னா ப்ரெஸ் ஷோ பார்த்ததுலேருந்து சரி அதுக்கப்புறம் மக்களுடைய ரிவ்யூஸ் ஒவ்வொன்றா வர ஆரம்பிச்சதும் சரி எல்லாத்தையுமே மக்கள்கிட்ட படத்தை பற்றி கரெக்டாக கொண்டு போய் சேர்த்ததுக்கு உங்களுக்கு தான் எங்களுடைய ஃபஸ்ட் தேங்க்ஸ் மற்றபடி படத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தா போன மீட்டில் சொல்லியிருந்த மாதிரி தான் விக்னேஷ் விக்னேஷ்டருந்து ஆஃப்டர் த ஷார்ட் ஃபிலிம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் கிட்டத்தட்ட அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா விக்னேஷ் கூட ட்ராவல் பண்ணுறப்போ ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு லாக்டவுன் டைமில் நடந்த ஒரு விஷயம் லாக்டவுன் டைமில் வந்து விக்னேஷ் கூட ஒரு நல்ல ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஏன்னா எல்லாருமே வெட்டியாக தான் இருந்தோம் லாக்டவுன் டைமில் வீட்டில் ஸோ அடிக்கடி நிறையா ஃபோன் கால்ஸ் நிறையா சினிமா பற்றி பேசிக்கிட்டே இருப்பார் ஸோ நாங்கள் எங்களுடைய ஒப்பீனியன்ஸ் எங்களுடைய அப்போ நாம் நிறைய சினிமாவில் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் ஒரு அப்படின்றத பற்றி சொல்லிகிட்டே இருக்கிறப்போ அதுக்கப்புறம் தான் அவருக்கு வந்து சரி இதை இந்த ஒரு கதையை நரேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணார் ஸோ விக்னேஷ் மேலே ஒரு பெரிய கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்துச்சு எனக்கு ஏன்னா ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணுறப்பயே அவர் வந்து ஒரு ஜென்யூன் பர்சன் ஒரு ப்ரொடியூ அது ஃபோ மொபைல்லாம் வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லின்னு சொல்லுவோம்ல அது மாதிரி விக்னேஷ் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் ஃப்ரெண்ட்லின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் ஒரு கஷ்டப்பட்டுறக்கூடாது அவங்களுக்கு கரெக்டாக எந்த அளவுக்கு வந்து அவருக்கு ஒரு டேரக்டருக்கு நாமளே ஒன்று பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் கூட அவர் இல்லை ப்ரோ இது போதும் இது கரெக்டாக இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகிடும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றையும் பார்த்து 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 பண்ணார் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து அந்த அளவுக்கு கொண்டு போனதுக்கு வந்து விக்னேஷ்க்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் எங்களுக்கு ப்ரொடியூசர் ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன் வைஸ் இவர் அமர் சொன்னார் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஃப்கோர்ஸ் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒனில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன் ட்வெண்ட்டி ஒன் ஓகே அதில் என்னென்னா தவறு எங்களுக்கு கிடையாது அவர் வந்து அடியே படத்தில் பிஸி ஆகிட்டார் ஓகே அடியே படத்தில் பிஸி ஆகி ஸோ அப்போ வந்து அவர் ஜிவி பிரகாஷ் சார் இருக்க அவரோட டேட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அவர் கட அந்த டைமில் இருக்கிறதுனால கேட்டார் அப்புறம் அந்த மாதிரி டேட்ஸ் அவர் டேட்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ நம்ம கூட இவ்வளோ தூரம் பயணித்து வந்துட்டு இருக்கிறவருக்கு ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்டோடைய டேட்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்றப்போ ஸோ நம்ம நம்மளால் முடிஞ்சது என்னென்னா ஓகே பண்ணுங்கள் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக நாங்கள் வெயிட் பண்ணோம் ஸோ அதனால் எங்களுக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி போச்சு அதுக்கப்புறம் டீம் ஆனால் விக்னேஷ் அடிக்கடி சொல்கிறது உண்டு விக்கி வந்து இந்தளவுக்கு அவர் டேலண்டட் அவர் பண்ணுறாரு அப்படின்னா கூட விக்னேஷ்க்கு வந்து அவர் கமைஞ்ச அவருடைய ஏடி டீம் வந்து ஒரு ஃபேபுலஸான டீம் அந்த மாதிரி ஒரு டீம் வந்து உண்மையிலே எல்லாரும் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் ஏன்னா அவங்களுடைய சப்போர்ட் நான் எல்லா பசங்களுமே அந்த டீமில் இருக்க எல்லா பசங்களுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவ்வளோ ஒரு டெடிக்கேட்டடாக அவ்வளோ தூரத்துக்கு அவங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து இந்த வேலைகள்லாம் வந்து அவுட் ஆஃப் அவங்களோட இந்த ஏடி வேலை தாண்டி ஒரு இன்னும் அது ப்ரொடக்ஷன் சைட்லேருந்து பார்க்க வேண்டிய வேலையாக கூட இருக்கும் அதையுமே சேர்த்து தலையை எடுத்து போட்டு நாங்கள் ஏன் அந்த வேலையை பார்க்கணுன்னா இவங்க சொன்னதே கிடையாது அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு பண்ணாங்க ஸோ அது வந்து என்டையர் டீம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எரிட்டர் முத்தையனாக இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருமே வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்களாம் ஏரி ஆர்ட் டேரக்டராக இருக்கட்டும் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க கோபியாக இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருமே ஏரி டீம்குள்ளே வர மாதிரி தான் இருப்பாங்க அவங்களாம் வந்து நான் எங்கள் வேலை இது தான் அப்படின்னு பிரித்து பார்க்கல எவ்ரி எவ்ரிபடி வேர் லைக் ரியலி ஃப்ரெண்ட்லி இது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸாக சேர்ந்து ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து எங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு தான் நான் ஆக்சுவலாக சொல்லணும் மற்றபடி இன்றைக்கி படம் வந்து நல்லபடியாக போயிட்டுருக்கு தேட்டர்ஸில் வந்து லாஸ்ட் வீக் ஆக்சுவலாக படம் புதுசாக வந்து இந்த கான்ட்ரவர்ஷியல் ஒரு ட்ரெய்லர் அதிலேருந்து மக்கள் வந்து அந்த ட்ரெய்லரை பற்றி புரிதல் ஏற்பட்டு படத்தை பற்றின ரிவ்யூ கிடச்ச
லாஸ்ட் வீக் ரிலீஸ் ஆன படங்கள்ல இருந்து இன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆன படங்கள் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ரேட்டிங் வைஸும் சரி இன்னைக்கு நம்பர்ஸ் வைஸும் வந்து ஹாட் ஸ்பாட் நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் அதுக்கு வந்து ப்ரெஸ் பீப்புள் தான் மெயின் காரணம் இதுக்கப்புறம் இங்கிருந்து இந்த படத்தை வந்து திரும்ப ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவல் போகுது அப்படின்னாலும் அது வந்து இங்கிருந்தும் இதுக்கப்புறமும் உங்க கையில தான் இருக்கு ஆக்சுவலா ஸோ ப்ளீஸ் அது வந்து நீங்க ஏற்கனவே சிறப்பா பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க அதே மாதிரி மேலும் மேலும் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ அப்படி சப்போர்ட் பண்ணி இந்த படம் வந்து கமர்ஷியலா ஜெயிக்குமே ஆனால் நாங்க இன்னும் நிறைய படம் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு ஊக்கமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி நன்றி கூறிடுவீங்க நன்றி வணக்கம் வந்திருக்க பிரஸ் மீடியா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம் ஹாட் ஸ்பாட் இது தேங்க்ஸ் மீட் ஆட்ஃபுல்லான ஒரு தேங்க்ஸ் மீட்னு நினைக்கிறேன் இது ஜென்யூனாகவே ஹாட் ஸ்பாட் வந்து மக்கள்கிட்ட பேசப்பட்டிருக்குன்னு போது இப்போ இவ்வளோ ஒரு காம்படிஷனில் ஹாட் ஸ்பாட் இப்படி ஒரு ரேஞ்சுக்கு வந்து பேசினதே பெரிய விஷயமாக தான் நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறோம் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் ப்ரெஸ் அண்டு பப்ளிக் நாங்கள் வந்து ஒரு பதினோரு படத்தோட ரிலீஸ் பண்ணோம் ஹாட் ஸ்பாட்டை எங்களுக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா அந்த சுச்சுவேஷனு அது எங்களால் சொல்லவே முடியல ஏன்னா ஒரு ஷோ அப்படின்னு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்புறம் நாலு அளவில் படத்தோட ரிப்போர்ட் பார்த்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணாங்க எங்கள் டீமுக்கும் எங்களுக்கும் சாட்டிஸ்ஃபைடு இல்லை ஷோஸ் கொடுத்தது பட் எனவே எல்லா சின்ன படங்களுக்குமே இன்றைக்கி அந்த மாதிரி ஒரு சுட்சுவேஷன் இருக்கிறதுனால நாங்கள் அதை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் ஃபார்ட் போனோம் மேலும் மேலும் மக்கள் கொடுத்த அந்த ஆதரவு இருக்குல்ல அது வந்து ரொம்ப அன்பிலீவலாக இருந்தது அன்கண்டிஷனல் லவ் மாதிரி இருந்தது ஒருத்தர் வந்து ட்யூட் போட்டிருந்தார் என்னன்னா எனக்கு படம் பார்க்கணும் ஆனால் ஷோ இல்லை அப்படின்ட்டு பி பிவிஆருக்கு நாங்கள் அதை ஃபார்வர்ட் பண்ணோம் அது ஆக்சுவலி ஸோ என்னென்னா இந்த மாதிரி சின்ன படங்கள் பேசப்படுற படங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஷோஸ் கொடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆதரிச்சா இன்னும் நல்ல நிறைய சின்ன படங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லான படங்கள் வரும் இது தேங்க்ஸ் மீண்ட் அதனால நான் ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் வந்து விக்னேஷ் கார்த்திக் தான் சொல்லணும் ஏன்னா திட்டம் ரெண்டு எங்களுக்கு டேரக்ட் பண்ணி கொடுத்துருந்தாரு சொன்ன டைமில் சொன்ன பட்ஜெட்டில் எங்களுக்கு எடுத்து அந்த படத்தை கொடுத்தாரு அதோட ரிலேஷன்ஷிப் தான் ஹாட் ஸ்பாட்டு அப்புறம் பாலா சாருக்கு தேங்க்ஸ் அவங்களுக்கு இது ஃபஸ்ட் வெஞ்சராக இருந்தாலும் எங்களோட சேர்ந்து ஐ மீன் என்னோட சேர்ந்து நான் கொடுத்த டார்ச் எல்லாம் தாங்கி ஸோ தேங்க்ஸ் பாலா சார் அண்டு சுரேஷ் சார் உங்களுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்டு கோகுல் அவங்களுக்கும் தேங்க்ஸ் அண்டு இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்க ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்குமே செம்ம கட் ஃபீல் தான் சொல்லணும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி தமிழ் சினிமாவில் இப்படி ஒரு கிராஃப்டை வந்து யாரும் பில் பண்ணவே இல்லை நான் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக அந்த விக்கி எப்படி சொல்லி ஆர்டிஸ்ட்டை கன்வின்ஸ் பண்ணாருன்னு அது கம்ப்ளீட்டாக விக்னேஷ் மேலே இருக்க அந்த பிலீவில் தான் ஆர்டிஸ்ட் வந்தாங்க அண்டு எங்கேயுமே டிசப்பாயிண்ட் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாரும் ட்ரைலரை பார்த்துட்டு ரொம்ப அப்படியே ஒரு ஒரு மாதிரி அப்செட் ஆனாங்க அண்ட் நாலு அளவில் படங்கள் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறமா அதை அதை பேசின விதமாக இருக்கட்டும் அதை அதை சுற்றி நடந்த க்ரிட்டிசிசமாக இருக்கட்டும் க்ரெடிட்ஸாக இருக்கட்டும் அது எல்லாமே மாற்றி இருக்கு அண்ட் ப்ரெஸ் உங்கள் கிட்ட கேட்டுக்கிறது என்னென்னா சின்ன படங்களில் நீங்கள் எப்போவுமே ஆதரிக்கிறீங்க அண்ட் ஆர்ட்ஸ் பாட்டை கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாகவே ஆதரிச்சிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு எதிர்ப்பு அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு செட்டிலான டாக்கு அதுக்கப்புறம் ப்ரெஸ் கிட்டேருந்து ஒரு பாசிட்டிவான டாக்கு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப புதுசாக இருந்தது தமிழ் சினிமாவில் ஒன்ஸ் பேசுனா பேசினது தான் அதெல்லாம் திருப்பிலாம் வாங்கவே மாட்டாங்க இந்த ஒரு சீனியர் ஜேர்னலிஸ்ட் ஒருத்தர் அவர் அன்னைக்கு ட்ரைலர் விட்டப்ப அவர் கொதிச்ச கொதிப்புலாம் இருக்குல்ல அது வேற லெவல் கொதிப்பு அது ஆனால் அதை அதை தாண்டி படத்தை பார்த்துட்டு அவர் இந்த இந்த நம்ம அரங்கத்தை விட்டு வெளியே கூட போல அவர் அப்போவே அப்பாலஜிஸ் கேட்டார் டேரக்டரை கூப்பிட்டு அண்ட் ப்ரொடியூசர் பாலாகிட்டையும் சாரி கேட்டார் எங்கிட்டையும் சாரி கேட்டார் ஸோ அது அது சாரி கேட்குறதுக்கு ஒரு மனசு வேணும் அண்டு தேங்க்ஸ் சார் அதுக்கும் அண்டு இதை நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஆதரிச்சு இன்னும் கொஞ்சம் கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் பாலா சார் சொன்ன மாதிரி நேற்று நேற்றும் ஒரு ஆறு ஏழு படங்கள் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அந்த படத்தோட வரிசையிலையும் நம்ம படம் இருக்குது அடுத்த வாரமும் நம்ம படம் வந்து தேட்டரில் நிற்கணுன்னா நீங்கள் எல்லாருமே அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அண்டு ஜெமினின்னு ஒரு கேரக்டர் நம்ம படத்தில் சார் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருந்தீங்க சார் அண்டு அமர் நீங்களும் ஃபேப்லஸ் உங்களோட போர்ஷன்லாம் எக்ஸ்பெஷலி தேட்டரில் வந்து பிளாஸ்ட் அதுவும் சுபாஷோட வர போர்ஷன்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அண்டு ஜனனி ஐயர் அவங்க அவங்களையும் சொல்லணும் சூப்பர் ஜனனி இங்கே
சென்சார் போர்டு ஆஃபீஸர் பாலமுரளி சார் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த கதையை தான் வந்து அவர் ரொம்ப அழுத்தி சொன்னாரு டேரக்டர் கிட்ட இந்த கதை வந்து இப்ப சொசைட்டிக்கு தேவையான ஒரு கதை நீங்க தைரியமா இந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுங்கட்டு என்ன ஏ கொடுத்துட்டாங்க அது மட்டும் தான் எங்களுக்கு மன வருத்தம் மற்றபடி எல்லாருமே ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க இதில் ஒர்க் பண்ண டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்குமே நன்றிகள் அண்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஏபி இன்டர்நேஷ்னல் அவங்களுக்கும் தேங்க்ஸ் அண்ட் டிசைனர் சொல்லணும் பிரதுல் சாரி ரஜத் 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 வந்து சூப்பராக ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாரு டிசைனர் அவருக்கும் தேங்க்ஸ் அண்டு பிஆர்ஓ வேலு சச் அ லவ்லி பர்சன் அவர் இந்த படத்துக்கு வந்து ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டு அவர் நிறைய படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு பட் இந்த படத்துக்கு ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டு ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அவருக்கும் நன்றி And யார் பேராவது விட்டுருந்தேன்னா மன்னிக்கணும் அண்டு தேங்க் யூ ஒன் செகண்ட் ப்ரெஸ் கிட்ட லாஸ்ட் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் தான் நீங்க சப்போர்ட் பண்ணிருக்கீங்க இன்னும் கொஞ்சம் இந்த ஆர்ட் ஸ்பாட்ட சப்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அண்ட் பாலா சொன்ன மாதிரி அது எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு ஊக்கம் அளிக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் வா வாய்ப்புக்கு நன்றி நன்றி தேங்க்ஸ் வணக்கம் நன்றி என்னுடைய முதல் நன்றி வந்து ப்ரெஸ் தான் ப்ரெஸ் மீடியா தான் ஏன் அப்படின்னா அந்த ட்ரைலர் நான் ட்ரைலர் ரிலீஸ் அப்போ இங்கே வரல நான் அதை யூடியூப்பில் தான் பார்த்தேன் உங்களுடைய கேள்விகள் உங்களுடைய கோபங்கள்லாம் பார்த்து நான் ரொம்ப மயந்து நொந்து போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ப்ரெஸ்ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்து நீங்கள் கொடுத்த அந்த சப்போர்ட் இருக்குல்ல ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா நீங்கள் சினிமாவாக ஆகட்டும் இந்த சமூகத்தையே முன்னெடுத்துகிட்டு போகிறவங்க நீங்கள் தான் நான் உங்களை எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா ஸ்கூல் டேஸில் படிக்கும்போது டீச்சர்ஸ் அப்புறம் அப்பா அம்மா அந்த கேட்டகரி தான் நீங்களும் தப்புன்னா தப்பு ரைட்னா ரைட்டு நீங்கள் மட்டும் இல்லை அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் யாரும் யாருக்கும் பயப்பட மாட்டோம் மனசாட்சிங்கிறது வேறு அது நம்மளுக்கு நம்மளே எடுத்துக்கிற விஷயம் ஆனால் சமூகத்தில் ஒருத்தருக்கு பயப்படுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் தான் நீங்கள் தான் அந்த சமூகம் ஸோ நல்ல விஷயத்துக்கு தட்டி கொடுங்க தப்பு நடந்தால் தட்டி கேளுங்க ஸோ இது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில ஒரு மாதிரி கனவு கண்மாலை நிற்கிற மாதிரி இருக்குது விக்னேஷ் கார்த்திக் என்னுடைய தம்பி அப்படி தான் சொல்லணும் லாக்டவுனில் தான் நாங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் நான் சொல்லுவேன் கார்த்திக்கிட்ட கார்த்திக் என்ன என்ன சொல்லுவோம் உங்கள்ட்ட லாக்டவுனில் எல்லாரும் லாக் ஆனால் லீவ் மட்டும் லாக் ஆகலப்பா லாக்டவுன் எல்லாரும் லாக் ஆனால் லீவ் மட்டும் லாக் ஆகணும்னு சொல்லுவோம் இந்த கதையை நாங்கள் ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ணோம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நான் கதை கேட்டவொன்னே அடுத்த செகண்ட் கதையை மறந்துடுவேன் ஸோ அடுத்த தேங்க்ஸ் இதில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் மெயினாக அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் டெக்னீஷியன் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அப்புறம் படம் நடு இதில் நடிச்சாங்க இல்லைங்களா அவர் சொன்ன மாதிரி தான் தினேஷ் பிரோ சொன்ன மாதிரி தான் அதுக்குலாம் ஒரு கட்ஸ் வேணும் ஏன்னா அந்த கதையை கேட்டு அவரை நம்பி இந்த கதையை பண்ணாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு பெரிய நன்றி எனக்கு அப்புறம் தினேஷ் ப்ரோ நீங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் தான் இது வந்து இங்கே நின்று இருக்குது உங்களுக்கு பெரிய நன்றி ஸோ நான் ஒரு ஒரு முக்கியமான அவருக்கு நன்றி சொல்ல மறந்துட்டேன் கிரி மாஸ்டர் உங்களுக்கு யாரும் தெரியாது எங்கள் அப்பா மாதிரி அவர் ஸோ நான் இங்கே நிற்கிறதுக்கு காரணம் அவர் தான் ஸோ மற்றபடி யாராவது விடுபட்டிருந்தால் என்னை மன்னிக்கணும் விக்னேஷ் இன்னொன்று இந்த டைலர் மேட்டை பற்றி ஒன்று சொல்லலாம் எல்லா விஷயத்துலையும் எல்லா படத்துலையும் பார்த்திங்கன்னா டைலர் எப்படி காட்டுவோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற நல்ல விஷயங்கள் மட்டுமே காமிப்பாங்க ஆனால் இருக்கிற நெகட்டிவெல்லாம் காமிச்சு இந்த நெகட் டைலர் ரிலீஸ் பண்ண ஒரே ஆள் நாங்கள் தான் இருப்போம் கரெக்டாக கருத்து ஸோ அப்புறம் ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் அவர்கிட்ட கேட்டுக்கிறேன் தவறாக தான் மன்னிக்கணும் எங்கிட்ட நாலு கதை சொன்னீங்க கரெக்டுங்களா அதில் ரெண்டு கதை தான் எடுத்தீங்க ரெண்டு கதை நீங்கள் எடுக்கல ஏன் என்ன என்னை கேட்காம அந்த முடிவு எடுத்தீங்க நாலு கதை சொன்னீங்க ரெண்டு கதை தான் படத்தில் வந்தது ரெண்டு கதை வரல கதையை மாற்றணும் இல்லையா எங்கிட்ட கேட்டீங்களா இல்லை கேட்டீங்களா அதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்களேன் சரி ஓகே இந்த படத்துக்கு பேர் என்ன முன்னாடி வச்சிங்களேன் என்ன படம் என்ன பேர் மாடல் பஞ்சாயத்துன்னு இது அவரோட மைக் கொடுங்களேன் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் நான் ஏன் என்கிட்ட வரீங்க தெரியுது இல்லை உங்களோட தான் வரணும் சரி ஏன்னா சில ஆதங்கள்லாம் இருக்குல்ல கோபம் தனியாக கேட்டிருக்கலாம் சில ரைட்ஸ் கூட இது எப்படியும் எடுத்தாங்க எங்கிட்ட நாலு கதை சொன்னீங்க இயக்குனரை கிழித்த ப்ரொடியூசர் இதான் நாளைக்கு இல்லை இல்லை கண்டிப்பாக இந்த கேள்வியை சாரி உங்ககிட்ட நான் பர்மிஷன் கேட்காம கேட்குறத நான் மன்னிச்சிருங்க சரி நான் பாலாக்கிட்ட கூட சொல்ல நாலு கதை சொன்னீங்க ரெண்டு கதை தான் வந்திருக்கு ரெண்டு கதை வரல அதை ஏன் எங்கிட்ட சொல்ல நீங்க அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி இந்த படத்துக்கு பேர் ஏதோ ஒன்று சொன்னீங்களே மாடர்ன் பஞ்சாயத்தா ஆமாம் முன்னாடி அதான் அப்படின்னு சொன்னீங்க எங்கிட்ட அதுக்கப்புறம்
பாலாவும் கேட்கல ஏன்னா பாலா என் தம்பி அது ஒத்துக்கலாம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பிரசன் மீடியா எல்லாருக்குமே என்னை நம்பி இந்த பொறுப்பை கொடுத்த என்னோட ப்ரொடியூசர்ஸ் பாலா சார் சுரேஷ் அண்ணா கோகுல் சார் அண்ட் தினேஷ் சார் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி இந்த ட்ரெய்லர் வந்துட்டு பயங்கர கான்ட்ரவர்சி க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் சொன்ன ஒரே வார்த்தை இந்த படத்தை யார் எப்படி பார்ப்பாங்கன்னு நான் கூட விக்னேஷ்கிட்ட கேட்டேன் ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு கட் பண்ணி வச்சிருக்கே யாராவது உள்ளே வருவாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அதுக்கு அவன் எந்த பதிலுமே சொல்லலை ரிலீஸ் ஆச்சு பயங்கரமாக ஒரு கான்ட்ரவர்சி க்ரியேட் பண்ணாங்க நீங்கள் இல்லை அப்படின்னா இப்போ வரைக்குமே மக்கள் உள்ளே வந்திருக்கவே மாட்டாங்க நீங்கள் இதை பார்த்து ஒரு ரிவ்யூ எழுதுனதுக்கப்புறம் எல்லாருமே சொன்ன ஒரே வார்த்தை ப்ரெசன்ட் மீடியா பார்த்துட்டு இதுக்கு பயங்கரமான ஒரு ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால தான் நான் வந்தேன் அப்படின்னா எல்லாருமே எங்கள்கிட்ட சொன்னாங்க ஸோ அது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் இல்லை அப்படின்னா இன்றைக்கி இந்த இடத்துல நாங்கள் யாருமே இருந்திருக்க மாட்டோம் அப்புறம் அஸ்டன் டேரக்டர் ஸ்டீம்ஸ் அவங்க எல்லாருமே எங்களோட பிரதர்ஸ் மாதிரி தான் கூடவே தான் இருப்பானுங்க எனி டைம் எப்போதுமே ஸோ எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி இன்னமும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரியான படங்கள் வெளியில் வர்றதுக்கு காரணம் நீங்கள் தான் ஸோ எங்களுக்கு இன்னும் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி விக்னேஷ் ரொம்ப நன்றி ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இங்கே வந்ததுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் என் அப்பா அம்மாவுக்கு அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இவ்வளோ தூரம் இவ்வளோ வருஷமாக எனக்கு சப்போர்ட்டாக ஏதோ ஒன்று வந்துடுவான்னு நம்பிக்கையாக இருந்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் விக்னேஷ் கார்த்திக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் இயர்ஸாக நானும் நான் அவர் கூட தான் இருக்கேன் பட் இப்படி ஒரு என்னை நம்பி இப்படி ஒரு சான்ஸ் தந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் இப்படி ஒரு படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு நம்பி ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு ப்ரொடியூசர்ஸ் பாலா சார் சுரேஷ் அண்ணா அதுக்கப்புறம் கோகுல் பினா இவங்க எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் அண்ட் இது ரிலீஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்த தினேஷ் ப்ரோக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் இந்த படத்தை இவ்வளோ தூரம் ப்ரொமோட் பண்ணி தேட்டருக்கு ஆடியன்ஸ் வர வச்சதுக்கு முக்கியமான காரணம் நீங்கள் தான் ஸோ ப்ரெஸ் மீடியா உங்களுக்காக பெரிய தேங்க்ஸ் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து நெகட்டிவ் எவ்வளோ இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ நெகட்டிவ்ல இருந்தது ட்ரெயிலர் ரிலீஸ் அப்போ இப்போ பாசிட்டிவ் எவ்வளோ இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ பாசிட்டிவ்ல இருக்கு அதுக்கு முக்கியமான காரணம் நீங்கள் மட்டும்தான் ஸோ உண்மையிலேயே ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு தேங்க்யூ இதுக்கு நான் வந்திருக்கேனா அதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னோடய டெரெக்டர் விக்னேஷ் சார் ஸோ இன்ஸ்டாகிராம்ன்ற ஒரு அப்ளிகேஷனில் ரீல்ஸ் மூலயமா என்னை செலக்ட் பண்ணி எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காரு ஸோ டேலண்ட்ஸ் எங்கே இருந்தாலுமே இந்த மாதிரி ஒரு டெரெக்டர்ஸ் இருக்கும் போது எங்களுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும்ன்றதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஸோ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஓ ஒர்க் இன் திஸ் மூவி தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல ப்ளஸ் எல்லாருக்கும் வந்து மிகப்பெரிய நன்றி ஏன்னா இந்த இடத்துல நாங்கள் நிற்கிறோன்னா அதுக்கு நீங்கள் தான் மிகப்பெரிய காரணம் ஃப்ரெஷோ பார்த்துட்டு நீங்கள் கொடுத்த ரெஸ்பான்ஸ்லேருந்து நீங்கள் கொடுத்த ரிவ்யூஸ்லேருந்து தான் வந்து அவ்வளோ பெரிய நம்பிக்கை எங்களுக்கு வந்துச்சு இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் ஒன்று பண்ணும் அப்படின்னு அடுத்தபடியாக வந்து எங்கள் டேரக்டர் விக்னேஷ் கார்த்திக் அவருக்கு வந்து மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு எனக்கு திட்டம் ரெண்டுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு லைம் லைன் அப் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு இந்த லைம் லைட் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் பாலா சார் அண்ட் தினேஷ் சார் சுரேஷ் சார் எல்லாருமே வந்து அவங்கவுங்க பங்கு எல்லாருமே கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்துக்கு வந்து ப்ரொமோஷன் வந்து போயிட்டு இருந்துச்சு சைட் பை சைடில் வந்து எங்கள் டேரக்டர் வந்து வெளியே அவர் தனியாக வந்து சிங்கிள் ஹேண்டடாக நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டு இருந்தார் எல்லா இடத்துக்கும் போகிறது வர்றது இன்டர்வியூஸ் வந்து ஒரு செகண்ட் கூட அவர் வந்து வேஸ்ட் பண்ணலை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நிறைய அட்மைர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் அண்டு இதில் நடித்த எல்லா ஆக்டர்ஸ் அண்டு பர்ஃபாமன்ஸில் எல்லாருமே சூப்பராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த சரவணன செம்மையாக வந்து ஒரு காம்போ ஒன்று கொடுத்துருந்தார் ஃப்ரெண்டாக நடிச்சிருந்த அமர் வந்து பயங்கரமாக ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தார் டப்பிங்லலாம் பிரித்து எடுத்துட்டாரு ஸோ இந்த படத்தை வந்து என்னோட அடுத்த திட்டம் ரெண்டுக்கு அடுத்து எனக்கு வந்து கிடச்சது எனக்கு ரொம்ப பெரிய நன்றி அண்ட் கொடுத்த இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து மிகப்பெரிய நன்றி நன்றி எல்லாருக்கும் எனக்கும் இதே இடத்துல லாஸ்ட் டைம் நாங்கள் ட்ரெய்லர் லான்ச்சுக்கு வந்திருக்கும் போது பயங்கரம் பயந்து ஆக்ச
நீங்களாம் அதை ஒழுங்காக ரிவ்யூ எழுதலைனா இந்த சக்ஸஸ் மீட்டிங் இருந்திருக்காது ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் சார் அது லக்ஷ்மி கேட்டர் நான் கண்டிப்பாக நல்லபடியாக ப்ளே பண்ணிட்டு போய் நம்புகிறேன் அண்ட் அந்த வாய்ப்பு வந்து இன்னும் மேலே மேலே ஐ ப்ரூவ் மை செல்ஃப் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ தேங்க்யூ ஆல் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் இதில் வேலை செஞ்ச எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சாரி கொஞ்சம் லேட்டாக வந்ததுக்கு பிகாஸ் வேறு ஒரு ஈவெண்ட்லேருந்து வந்தேன் மன்னிக்கணும் அண்ட் மிகப்பெரிய நன்றி உங்கள் எல்லாருக்குமே ஏன்னா எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி ஒரு படம் பெரிய படமாக சின்ன படமாக அப்படின்னு எந்த பாரபட்சமும் பார்க்காம அது நல்லா இருந்ததுன்னா அது நல்லா இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணி இந்த மாதிரி படங்களும் வந்து வெற்றி பெறணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணம் உங்ககிட்ட இருக்கு ஸோ அதுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி அண்ட் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் டைரக்டர் பிகாஸ் அவரை நான் நிறையா டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கேன் கதை கேட்குறதுலேருந்து செட்டில் நிறையா டைலாக்ஸ் மாற்ற சொல்லி நிறையா டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கேன்னு தெரியும் பட் அவர் வந்து ஒரே விஷயம் தான் சொன்னார் என்னை நம்புங்க கண்டிப்பாக இது தப்பாக போகாது பிகாஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் லைக் இது வரைக்கும் நான் பண்ண கேரக்டர்ஸ்லேருந்து இது கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட் லுக்ஸ் வைஸ் எல்லாமே அவர் கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிருக்காரு ஸோ அவருக்கு ஒரு விஷன் இருந்தது ஸோ லைக் ஐ கம்ப்ளீட்லி ட்ரஸ்டட் ஹிம் அண்ட் அவரோட முன்னாடி படங்கள்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஸோ என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணாரோ அதை அழகாக எடுத்துகிட்டு போய் லைக் நான் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது ஓகே அவர் என்ன சொன்னாரோ அதை தான் அழகாக எடுத்திருக்காரு அப்படின்ற அந்த ஒரு இது இருந்தது ஸோ பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது லைக் எஸ்பெஷலி லைக் உங்கள் ரெவ்யூஸ் அண்ட் ஆடியன்ஸ் கிட்ட வர ரியாக்ஷன் எல்லாமே பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஸோ எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் என் கூட நடித்த எல்லா கோ ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து அவங்கவுங்க கேரக்டர்ஸ் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் த ப்ரொடியூசர்ஸ் ஃபார் ஹேவிங் த ஃபேத் இந்த ஃபிலிம் லைக் ஒரு இந்த படம் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு படமா இருக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கை வச்சதுக்காக ஸோ தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் அண்ட் ஸ்பெஷல் மென்ஷன் டு பிஆரோ பிஆரோ வேலு ஏன்னா அவர் வந்து எவ்வளோ மெனக்கெட்டிருக்காருன்னு தெரியும் ரைட் ஃப்ரம் டே ஒன் ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து தேங்க்யூ ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் அதான் இந்த மாதிரி ஃபார்முலாக தேங்க்ஸ் சொல்லி அப்படிலாம் பேசணும்னு நினைக்கல எதுவும் ப்ரிப்பேரும் பண்ணல நான் மனசில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் அப்படியே பேசணும்னு நினைக்கிறேன் முதல்ல இந்த படம் வந்து இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறதுக்கு மிக மிக முக்கியமான காரணம் ப்ரெஸ்ஸு தான் ஸோ அதுக்கு நன்றின்றது எனக்கு ரொம்ப நார்மல் வேர்டாக தோணுச்சு ஆக்சுவலி சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னு பசங்கிட்ட சொன்னேன் ரொம்ப ஓவராக இருக்கும் தயவு செய்து இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாதீங்க அப்படின்னாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஏன் அப்படின்னா இந்த ட்ரெய்லர் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் அவ்வளோ நெகட்டிவ் நெகட்டிவிட்டிக்கு அப்புறம் நாங்கள் ப்ரெஷ் ஷோ போடும்போது எனக்கு அவ்வளோ பயம் ஏன்னா எல் அவ்வளோ பேர் அவ்வளோ கோவத்தில் வந்தாங்க ப்ரெஷ் ஓகே இவன் என்ன தான் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு ஒரு ஆங்கிளில் வந்து அந்த ஒரு மூடில் இருந்து டோட்டலாக மாறி கிட்டத்தட்ட என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து ஷோ பார்த்தா எப்படி இருக்குமோ அந்தளவுக்கு கைத்தட்டி என்ஜாய் பண்ணி சிரிச்சு கடைசியில் விக்னேஷ் கார்த்திக் சினிமான்னு பேர் வரும் வரும்போது ப்ரெஷ் ஷோவில் ஹோல் தேட்டரே கைத்தட்டுறதெல்லாம் எனக்கு மிகப்பெரிய கனவு ஸோ அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அதில் எனக்கு என்ன தெரிஞ்சது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு படம் பிடிச்சிது கண்டிப்பாக இது வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னு தோணுச்சு அப்படின்னா எந்த கோவம் இருந்தாலும் இல்லை என்ன இருந்தாலும் எதை பற்றியுமே யோசிக்காம அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் நீங்கள் அதை பண்ணுவேன் 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 அப்படின்றத சூப்பராக ப்ரூவ் பண்ணி ப்ரூ ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் இதெல்லாம் தாண்டி எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு ஆதங்கம் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு மூணு நாள் வந்து நம்ம படம் கொஞ்சம் பிக்கப் ஆகிறதுக்கு டைம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் வீக் டேல நல்ல டாக் இருந்தது அண்ட் இப்போ அந்த தேர்ஸ்டேலேருந்து சூப்பராக பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த வீக் டேஸ் எல்லாமே சாட்டர்டேலாம் ஃப்ரைடேவே ஃபுல்லு சண்டேலாம் இன்றைக்கே ஃபுல்லு ஆல்மோஸ்ட் சூப்பராக போயிட்டுருக்கு ஆனால் என்ன அப்படின்னா தேட்டரில் வந்து ஷோஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இப்போது நிறைய தேட்டர்ஸில் ஒரு ஷோ நைட் ஷோ மதியான ஷோ இந்த மாதிரி தான் இருக்குது எல்லா ஷோவுமே ஃபுல்லு ஆனால் மக்கள் பார்க்குறதுக்கு ஷோஸ் இல்லை ஸோ நான் தேட்டர் ஓனர்ஸ்கிட்டையும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்கிட்டையும் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிறேன் இந்த மாதிரி சின்ன படங்கள் வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் செகண்ட் வீக் சஸ்டெயினாக நிற்கும் போது நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணால் மட்டும் தான் நீங்கள் ஷோஸ் கொடுத்தா மட்டும் தான் மக்கள் தேட்டருக்கு வந்து பார்க்க முடியும் ஏன்னா இப்போ இந்த வீக்கெண்டு எல்லாமே ஃபுல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் அடுத்த வீக் டேஸில் ஃபுல்லானால் தான் அடுத்த வீக்கெண்டு அவங்க தேட்டர்ஸ் கொடுக்குறாங்
எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி குறிஞ்சி சார் அவர் தான் என்ன நான் ஜீரோவாக இருக்கும்போது என்னை நம்பி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் எல்லா படத்துலேயும் என்னோட ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் கார்டு வந்து திட்டம்பரன்லேருந்து எல்லா படத்துலேயும் ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் கார்டு வந்து தேங்க்ஸ் டு குறிஞ்சி சார் அப்படின்ட்டு இருக்கும் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் என்னை நம்பி ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணவர் இதுக்கப்புறம் லைஃப்பில் எல்லா படத்துலேயும் அவருக்கு தான் ஃபஸ்ட் தேங்க்ஸ் கார்டு இருக்கும் ஸோ அவருக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இந்த ஹாட் ஸ்பாட் டூ மேட்ரு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ தெரியல அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் ப்ரெஸ் மீட்ல ஹாட் ஸ்பாட் டூட ட்ரெய்லர் லான்ஸ்ல மறுபடியும் ப்ரெஸ்ஸை மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ இதுக்கப்புறமும் இந்த படம் இன்னும் ரீச் ஆகி மக்களுக்கு பெரிய அளவில் போய் சேரணும் அப்படின்னா அது மக்கள் கையில் இருக்குன்னு தான் ஜென்ரலாக எல்லாரும் சொல்லுவாங்க பட் இப்போ மக்கள் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ மக்கள் இதுக்கப்புறம் பார்க்கறதுக்கு தேட்டர்ஸ் இருக்கணும் ஸோ தயவுசெய்து இதுக்கப்புறம் இந்த படம் எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆக போகுது அப்படின்றது தேட்டர் ஓனர்ஸ் கையிலையும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் கையிலையும் மட்டும் தான் இருக்கு ஏன்னா ப்ரெஸ் என்ன பண்ணுமோ அதை பண்ணிட்டாங்க மக்களும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ தயவுசெய்து என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹாட் ஸ்பாட் டூ பற்றி அவர் செவன் வாரியர்ஸ் சார்பாக சுரேஷ் அண்ணா அவர்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டார் ஸோ அதுலேயும் நாங்கள் இருக்கோம் நீங்கள் அவர் மட்டும் தான் பண்ணுறாரு நினச்சிக்காதீங்க சேர்ந்து தான் பண்ணுறோம் அதனால் நாலு பண்ணி எழுதுறதா இருந்தால் அதையும் விட்டுறாதீங்க சேர்த்து எழுதிடுங்க ஓகேங்களா கண்டிப்பாக ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தான் பண்ணுறோம் அவரோட ஒப்புதல் ஒப்புதல் சொல்கிறேன் என்னண்ணா ரைட் ஓகே நன்றி